শুভ সকাল জানাই আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু শুরু করছি আমার কথা বলা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ আজকের স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আজকের জীবনের সহজ পাঠ এই অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রসাদে স্মরণাগত বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই সেদিন আমাকে আমার এক অগ্রজ দাদা বলতে পারেন নাটকের মানুষ আপনারা সকলেই তার নাম জানেন মেঘনাথ ভট্টাচার্য মেঘনাথ ভট্টাচার্য বলছিলেন যে আমি তো একটু বেলা করে ঘুম থেকে উঠি কিন্তু কালকে আমার সকালবেলা ঘুম ভেঙে গেছে ভোরবেলা তখন ছটা টটা বাজে আমি ভাবলাম সকালবেলা একটু মর্নিং ওয়াক করে আসি তা বাইরে বেরিয়ে একটু গিয়ে দেখলাম যে পরপর তিনটে দোকান এই চায়ের দোকান বা চিপস টিপসের দোকান অমুক দোকান তমুক দোকান সেখানে একসঙ্গে তোমার এই অনুষ্ঠানটা বাজছে তোমার এই অনুষ্ঠানটা বেশ হিট করে গেছে না হিট করেছে কিনা জানি না কিন্তু এটা ঠিকই অনেক মানুষ শোনেন অনেক মানুষ চিঠি দেন অনেক মানুষ তাদের প্রতিক্রিয়া জানান এইটা হয়েছে আর কি তো সেটা শুনে খুব ভালো লাগলো এবং সত্যি বলছি আপনাদের আপনাদের মুখ মনে পড়ে গেল মানে আপনাদের যে মুখটা আমার কল্পনায় আছে সেই মুখটা মনে পড়ে গেল যাই হোক আজকে দিনটার কথা বলি বেনী মাধব শীলের পঞ্জিকা মতে আজকে আটই বৈশাখ চোদ্দশো তিরিশ ইংরেজির বাইশে এপ্রিল দু শনিবার সূর্যোদয়ের সময় ভোর পাঁচটা বেজে ষোলো মিনিট সূর্যাস্তের সময় বিকেল পাঁচটা বেজে সাতান্ন মিনিট নক্ষত্র কৃত্তিকা আজকে জন্মে মেষ রাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ মতান্তরে বৈশ্য বর্ণ রাক্ষস গণ প্রাতকালে পাঁচটা বেজে বিয়াল্লিশ মিনিট গতে বৃষ রাশি বৈশ্য বর্ণ মতান্তরে শুদ্র বর্ণ রাত্রি বারোটা বেজে সাত মিনিট গতে নরগণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে এবারে বলি আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রথমে পুরাণ চিরন্তন পুরাণ চিরন্তনে আমরা গীতা পাঠ করছি না গীতা পাঠ করছি না ওটা একটু মজা করে বললাম আসলে আমরা কোনো একটা গীতার কথা বলছি আপনাদের কোনো একটা গীতা শ্রীমদ ভাগবত গীতা নয় এটি ভীষ্মদেব বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্মদেব যখন সরসজ্জায় শুয়ে আছেন সেই সময় যুধিষ্ঠির অন্য পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে আসেন এবং সেই অবস্থায় ভীষ্মদেব কিছু উপদেশ দেন তার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার থেকে রাজনীতির উপদেশ ধর্মের উপদেশ জীবন ধারণ করবার উপদেশ সেই সমস্ত উপদেশের একটা অংশ এই ঋষভ গীতা তো সেখানে একজন রাজার কথা বলা হচ্ছে সেই রাজা তিনি একটা হরিণের পশ্চাৎ ধাবন করতে করতে গভীর অরণ্যে চলে এসেছেন একটা আশ্রমের মধ্যে চলে এসেছেন এসে তিনি হরিণটা চলে গেছে তো রাজা জিজ্ঞেস করছেন এই যে আমি হরিণের আশায় ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি এবং এই আশার কাছে আমার কি বলবো আমার রাজ্য আমার সম্পদ আমার যা কিছু যা কিছু এই সমস্ত কিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে এই 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 আপনারা সকলে মহাজ্ঞানী তপস্বীদের বলছে আপনারা দয়া করে আমাকে বলুন মানব মনের আশা এবং এই অন্তহীন অন্তহীন আশা আর মাথার উপরে যে আকাশ এদিকের মধ্যে কোনটা বড় আমি কোনোভাবে আশাকে অতিক্রম করতে পারছি না আপনারা আমাকে পথ দেখান তো সেই তপবনে অন্যান্য তপস্বীদের সঙ্গে মহর্ষি ঋষভ উপস্থিত ছিলেন রাজা সুমিত্র তার প্রশ্ন শুনে তিনি রাজার মনের সংশয় দূর করতে উদ্যোগী হলেন তো মহর্ষি ঋষভ তনু মুনির উপাখ্যান শোনাতে লাগলেন রাজাকে বদ্রিক আশ্রমে বাস করেন তনু মুনি তার কথা বলছেন মহর্ষি ঋষভ এই যে ঋষভ গীতার উদ্গাতা বলছেন রাজা সুমিত্রকে কি বলছেন সংবাদ জন্য ফিরে আসছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে গানের পর মহর্ষি ঋষভ কি বলছেন তিনি বলছেন যে আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে 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 পৌঁছলাম বদ্রিক আশ্রমে নরনারায়ণের তপবনে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন ঋষভ গীতার কথা তো নরনারায়ণের তপবনে গিয়ে পৌঁছেছেন 
মহর্ষি ঋষভ সেই পবিত্র তীর্থে স্নান তর্পণ এই সমস্ত করছেন তারপরে দেখলাম তনু নামে এক ঋষি সেই আশ্রমে আসছেন তার পরনে কৌপিন কৃষ্ণ মৃগের চর্ম তিনি খুব লম্বা তিনি খুব খুব রোগা মানে এই মহর্ষি ঋষভ তার তনুমুনির চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন খুব বিশদে দিয়েছেন তনুমুনি উচ্চতায় যে কোনো সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রায় আট গুণ বেশি ভাবুন একবার যে কোনো সাধারণ মানুষের তুলনায় আট গুণ বেশি লম্বা অথচ শরীর তার এতটাই রোগা যে তার তুলনা কেবলমাত্র মানুষের হাতের এই কনিষ্ঠ অঙ্গুলি যেটা হয় তার সঙ্গেই করা চলে সেটা কীরকম দেখতে লাগবে বলুন তো আমাদের চেয়ে আট গুণ লম্বা মানে পুরাণের লোকজনেরা আমাদের চেয়ে লম্বা ছিলেন বলে শুনেছি বা পড়েছি কিন্তু আমাদের হিসেবটাও যদি ধরুন ধরুন ছ ফুট লম্বা একজন মানুষ ছ আষ্টে আটচল্লিশ ফুট লম্বা একজন মানুষ আর কোড়ে আঙুলের মতন রোগা সেটা কীরকম দেখতে লাগবে তাকে সেইটি ভাবছি তো যাই হোক মহর্ষি ঋষভ সেই অদ্ভুত দর্শন ঋষিকে প্রণাম করলেন তা মনি কাছে বসিয়ে বললেন যে আপনার পরিচয় কি আপনি কে তারপর সমবেত ঋষিদের নানান রকম সব উপদেশ দিচ্ছেন এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন এক রাজা তার নাম হচ্ছে বীরদ্যুম্ন বীরদ্যুম্নের একমাত্র ছেলে ভুরিদ্যুম্ন তিনি বেশ কিছুদিন ধরে নিরুদ্দেশ ছেলের সন্ধান করতে করতে রাজা বলা বাহুল্য তার মন খুব খারাপ তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে এই বৌদ্ধিক আশ্রমে এসে পৌঁছেছেন যদি এখানে তার ছেলের সন্ধান পাওয়া যায় তো ছেলের জন্য বিলাপ করতে করতে তো রাজা বীরদ্যুম্ন এসে দাঁড়ালেন তনুমুনির সামনে তার মনে একটাই প্রশ্ন আশা কি এই যে আমি ছেলেকে পাবো এই বৌদ্ধিক আশ্রমে পাবো নিশ্চয়ই পাবো বলে ছুটে এসেছি এই আশা কি তাকে জয় করবার উপায় বা কি জগতে আর কোন বস্তু আছে যা আশার চেয়ে মহৎ আপনাদের কৌতূহল জাগিয়ে দিয়ে এই প্রশ্ন তুলে শেষ করলাম আজকে স্মরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ এরপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ ফিরে আসছি গানের পর বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি এখন যে লেখাটি পড়ছি সেটি খুব প্রয়োজনীয় লেখা সরল রাজযোগ যোগ শিক্ষা দিচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ গতদিনে যতটা পড়েছিলাম তারপর থেকে পড়ে শোনাই আপনাদের যতটা সম্ভব কম কথা বলবে সৎ চিন্তা করবে আমরা যা চিন্তা করি তাই হয়ে যাই সৎ চিন্তা মনের সকল মলিনতা দগ্ধ করতে সাহায্য করে যোগী ছাড়া সকলেই যেন ক্রেতদাস মুক্তি লাভের জন্য বন্ধনের পর বন্ধন কেটে ফেলতে হবে অতীন্দ্রিয় সত্তাকে সকলেই জানতে পারে ভগবান যদি সত্য হন তবে তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে আত্মা যদি থাকে তবে নিশ্চয় আমরা তাকে দর্শন অনুভব করতে পারব আত্মবস্তু আছে কি না তা বোঝার একমাত্র উপায় এমন একটা কিছু হওয়া যা দেহ নয় যোগীরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করেন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় অথবা জ্ঞান ও কর্ম অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের স্তর চারটি প্রথম মন মনন বা চিন্তা শক্তি একে সংযত না করলে সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যায় সংযত করলে মনই আবার অদ্ভুত শক্তির আধার হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বুদ্ধি বা ইচ্ছা শক্তি তাকে বোধ শক্তিও বলা যায় তৃতীয় অহংকার বা অহং বুদ্ধি চতুর্থ চিত্ত এটি হল উপাদান যাতে সকল বৃত্তি ক্রিয়া করছে মনের ভিত্তিতল সকল বৃত্তির আধার এ যেন সমুদ্র আর বৃত্তিগুলি যেন এরই তরল চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ যোগ এক প্রকার বিজ্ঞান যার সাহায্যে আমরা চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তিতে রূপান্তরিত হওয়া বন্ধ করতে পারি 
সমুদ্রে চাঁদের প্রতিবিম্ব যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙে অস্পষ্ট হয়ে যায় আপনার প্রতিবিম্ব তেমনি মনের তরঙ্গাঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায় সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে যখন আয়নার মতো শান্ত হয় তখনই তাতে চাঁদের পূর্ণ প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই তেমনি মনের উপাদান চিত্ত যখন সংযমের দ্বারা সম্পূর্ণ শান্ত হয় তখনই আত্মদর্শন ঘটে মনের উপাদান চিত্ত শরীর নয় সূক্ষ্মতর জ্বর বিশেষ এবং চিরকাল দেহ দ্বারা আবদ্ধ থাকে না মাঝে মাঝে আমাদের দেহবন্ধন যে শিথিল হয়ে যায় তাই এর প্রমাণ ইন্দ্রিয় সমূহ বসে এনে আমরা ইচ্ছা মতো এই অবস্থা লাভ করার অভ্যাস করতে পারি এই অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হলে আমরা সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কারণ ইন্দ্রিয়গণ যেসব বিষয় আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় সেগুলি নিয়েই তো আমাদের জগৎ স্বাধীনতাই উচ্চতর জীবনের চিহ্ন ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ যে ইন্দ্রিয়ের অধীন সেই সাংসারিক সেই কৃতদাস শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর কথামৃত থেকে পাঠ ডাক্তার আছেন গিরিশ আছেন ঈশান আছেন শ্রী রামকৃষ্ণ তো আছেন বিশ্বাসের কথা হচ্ছে এই যে অবতার অবতার মানে ঈশ্বর একটা ছোট্ট আধারে মানুষের আধারের মধ্যে দিয়ে কি প্রকাশ পেতে পারেন তো এই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল বলা হচ্ছিল যে আমাদের যে সামান্য জ্ঞান সেই সামান্য জ্ঞান দিয়ে আমরা বুঝবো কেমন করে তখন এই কথাটা উঠে পড়ল যে বিশ্বাস করতে হবে এই বিশ্বাস কারা করতে পারে সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না এই আমরা আমরা ধরুন টাকা আনা পাই অমুক তমুক এ আমাকে অমুকটা বললো আচ্ছা ও যে করছে ওটা কেন করছে তার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তাহলে এই রকম এই রকম সব নানান রকমের চিন্তা ভাবনা তো আমরা করে থাকি তো অর্থাৎ আমরা যেটা দেখছি সেইটাকেই বিশ্বাস করছি না কিন্তু আমরা তার ভেতর থেকে নানান রকমের মতলব নানান রকমের কৌশল নানান রকমের সম্ভাবনা এই সমস্ত বার করবার চেষ্টা করছি এই যে আমাদের কুটিল মন এই যে বিষয় বুদ্ধি ঈশ্বর এসবের থেকে অনেক দূরে বিষয় বুদ্ধি থাকলে নানান রকম তাহলে এটা কেন হলো তাহলে ওটা কেন হলো কেন সৌমিত্র বসু শরণাগত এই কথাটা বললো তাহলে অমুক তাহলে তো সব উঠে পড়ে তো কিন্তু সরল হতে হবে তো গিরিশচন্দ্র ডাক্তার কি বলছেন আপনি কি বলেন কুরুটের কি জ্ঞান হয় মানে কুরুট মানে কুচুটে টাইপের লোকজন যারা আছে আর কি তাদের কি জ্ঞান হয় তো ডাক্তার বলছে না 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 তাও কখনো হয় তো শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন কেশব সেন কি সরল ছিল একদিন ওখানে রাসমণির কালীবাড়িতে গিয়েছিল তো অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে হ্যাঁ গো অতিথি কাঙালদের কখন খাওয়া হবে বিশ্বাস যত বাড়বে জ্ঞান তত বাড়বে যে গরু বেছে বেছে খায় সে ছিরিক ছিরিক করে দুধ দেয় আর যে গরু শাক পাতা খোসা ভুসি যা দাও গব গব করে খায় সে গরু হুড়ুর করে দুধ দেয় তার মানে তুমি যত কিছু গ্রহণ করবে একেবারে অনর্গলভাবে গ্রহণ করবে তত বেশি করে তুমি চারপাশের এই জগৎটা যত দেখবে এবং যত এই চারপাশের জগৎ তোমার ভেতরে প্রবেশ করবে তত বেশি করে তোমার বিশ্বাস বেড়ে যাবে সংশয়ের মধ্যে দিয়ে সেইটা হবে না বলে বলছেন বালকের মতো বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না মা বলছেন ও তো দাদা বালকের অমনি বিশ্বাস হলো আমার ষোলো আনা দাদা মা বলে যে জুজু আছে বা ষোলো আনা বিশ্বাস ও ঘরে জুজু আছে এরকম বালকের বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয় সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না কথা মৃত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন আরো কথা বলবার জন্য ফিরে আসছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু তাদের সঙ্গে শ্রী রামকৃষ্ণ এবং তার যারা পার্শ্বদ তাদের নানান রকম কথোপকথন শুনছেন আপনারা এই গরুর যে উপমাটা দিলেন যে গরু যে গরু অনেক কিছু খায় সে গব 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 করে দুধ দেয় 
তো ডাক্তার বলছেন গরুর কিন্তু জাতা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভালো নয় আমার একটা গরুকে ওই রকম জাতা খেতে দিত শেষে আমার ভারী ব্যারাম তো তখন ভাবলুম এর কারণটা কি অনেক অনুসন্ধান করে টের পেলুম খুদ ও আরো কি কি খেয়েছিল তখন মহামুশকিল লখনৌ যেতে হলো শেষে বারো হাজার টাকা খরচা হলো তো সকলে খুব হাসছে কিসে কি হয় বলা যায় না পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল ঘুমরি কাশি আমি দেখতে গেছিলুম কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি না শেষে জানতে পারলুম গাধা ভিজেছিল যে গাধার দুধ সে মেয়েটা খেত এবারে এগুলো মজা হচ্ছে আর কি এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু একটা ব্যাপার আছে এই যে ঠাকুর বলতেন না যে রসে বসে থাকতে হবে রসে বসে থাকতে হবে হ্যাঁ তো এই যে আধ্যাত্মিকতা এই আধ্যাত্মিকতার সূত্র ধরে এই রকম সব মজার গপ্প টপ্প এই সব চলে আসত তো শ্রী রামকৃষ্ণও কিন্তু এই রকম বলছেন কি বলো গৌ হ্যাঁ তেঁতুলতলায় আমার গাড়ি গিয়েছিল তাই আমার অম্বল হয়েছে তো ডাক্তার হাসতে হাসতে বলছেন জাহাজের ক্যাপ্টেনের বড় মাথা ধরেছিল তা ডাক্তারেরা পরামর্শ করে জাহাজের গায়ে বেলেস তারা লাগিয়ে দিল এইসব মজার কথা এই মজার কথায় আপাতত বিরতি দিয়ে আড়ালে গেলাম একটু গান শুনি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে তারপরে আবার কথা মৃত এরপর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন শরণাগত শুনছেন কথা মৃত থেকে পাঠ শ্রী রামকৃষ্ণ ডাক্তারকে বলছেন যে দেখো সাধু সঙ্গ সর্বত্তাই দরকার তো রোগ তো লেগেই আছে সাধুরা যা বলে সেই রকম করতে হয় না শুধু শুনলে হবে না ওষুধ খেতে হবে আবার আহারের যা যা ব্যবস্থা তারা করে দেয় সেইগুলো করতে হবে পথ্যের দরকার তো ডাক্তার বলছেন হ্যাঁ পথ্যেতেই সারে তো শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন বৈদ্য তিন প্রকার উত্তম বৈদ্য মধ্যম বৈদ্য আর অধম বৈদ্য যে বৈদ্য এসে নারী টিপে ওষুধ খেয়েও হে এই কথা বলে চলে যায় সে অধম বৈদ্য রুগী খেলো কি খেলো না এই খবর সে নেয় না মানে আজকালকার নাম করা ডাক্তারদের মতো আর কি যে বৈদ্য রোগীকে ওষুধ খেতে অনেক করে বোঝায় মিষ্টি করে বলে ওই ওষুধ না খেলে ভালো হবে কেমন করে লক্ষ্মীটি খেয়ে নাও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি নিজে ওষুধ মেরে দিচ্ছি খাও সে হলো মধ্যম বৈদ্য আর যে বৈদ্য রোগী কোনো মতে খেলো না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে জোর করে ওষুধ খাইয়ে দেয় সে উত্তম বৈদ্য গুরু বলুন মাস্টার মশাই বলুন শিক্ষক বলুন যা কিছু বলুন না কেন এ তিন রকমের আছে তুমি করলে করলে না করলে না করলে আমি বলে দিলাম এইটা একটা করোনা 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 করলে ভালো হবে এইটা আর একটা আর করতেই হবে তোকে এইটা আর একটা শেষ করলাম কথা মৃত থেকে পাঠ এরপর আপনাদের চিঠিপত্র নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আপনাদের সৌমিত্র বসু চিঠিপত্রের ঝাঁপি খুলছে এবার আজকের চিঠিটি লিখেছেন তনয়া রায় সল্ট লেক থেকে পড়ে শোনাই সেই চিঠি মাননীয় সৌমিত্রবাবু আপনার শরণাগত অনুষ্ঠান আমার খুব ভালো লাগে শুধু আমি নই ভোরবেলা আমাদের পরিবারের সকলে একসঙ্গে মন দিয়ে আপনার শরণাগত অনুষ্ঠান শুনি কত কি যে শিখতে পারি কত কি যে জানতে পারি তার কোনো শেষ নেই কিছুদিন আগে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে আপনি মেয়েদের ব্রত কথা শোনালেন এই গল্পগুলো আমার জানা ছিল না মাকে জিজ্ঞেস করলাম মা ছোটবেলায় এই গল্পগুলো শুনেছিলেন এই গল্পগুলো আমাদের শোনানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি ভালো থাকবেন শরণাগত ভালো থাকুক এটি তনয়া রায় সল্ট লেক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তনয়া দেবী বলবো কিনা বুঝতে পারছি না কেমন একটা মনে হচ্ছে যে আপনার বয়স বেশ কম সেটাকে এই জন্যে যে 
মাকে জিজ্ঞেস করেছেন মা ও ব্রত কথার কথা শুনেছেন তার থেকে এক রকম করে হয়তো আপনার একটা বয়স আন্দাজ করা যাচ্ছে সে বয়সটা যদি সত্যি আন্দাজ না হয়ে থাকে তাহলে আমাকে মাফ করবেন আর যদি সত্যি আন্দাজ হয়ে থাকে তাহলে তুমি বলেই বলি খুব ভালো লাগলো তোমার চিঠি এরপর বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু বাইরে দূরে এই পর্বে বাধকেশ্বরের মন্দির ঠিক ঠিক করে বলতে গেলে দ্বারকাধীশের তুলনায় অনেক পরে তৈরি অর্বাচীন একটি মন্দির দেখবার মতো তেমন কিছু নেই এখানে কিন্তু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তো বললাম যে বিশালতার মধ্যে এই মন্দির দাঁড়িয়ে আছে যদি বিশ্বাস করতে পারি সেই বিশালতাই আসলে একটি মন্দির সেখানে আসন পেতেছেন অনন্ত তাহলে হয়তো এই মন্দির দর্শনের একটা অন্যরকম আনন্দ মনে জাগতে পারে মন্দির দেখা হলো এবার বাইরে বেরিয়ে আসুন আপনার তিন দিকে সমুদ্র সেখানে সূর্য দেব অস্ত যাচ্ছেন একটা বিশেষ জায়গাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে সূর্যাস্ত দেখবার জন্য সেখানে বড় বড় করে লেখা রয়েছে সানসেট পয়েন্ট এখানে দাঁড়িয়ে বহু মানুষের সঙ্গে আপনি বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত সমুদ্রে সূর্যাস্তের অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাবেন সেই দেখা তাই দিয়েই শেষ হলো আমাদের দ্বারকা ভ্রমণ এরপর অন্য মন্দির গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে সেই সঙ্গে অন্য একটি মন্দির দেখার সূত্র ধরে দর্শন করলাম ভারতের শেষ ভূখণ্ডের সূর্যাস্তের সেই অপরূপ শোভাকে এবার তাহলে অন্য কোনো মন্দিরের দিকে যাওয়া যাক আচ্ছা যদি আপনাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে দ্বারকাধীশের মন্দির ছাড়া গুজরাতের আর কোনো মন্দিরের কথা জানা আছে আপনাদের বলুন তো আর অন্তত একটা মন্দিরের নাম বলুন ভুল হতে পারে নাও হতে পারে আমার ধারণা আপনারা সমস্যারে বলবেন সোমনাথ মন্দির নামটা কিন্তু ঠিক বলা হলো না ওটা বলা উচিত সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির হ্যাঁ ভারতে যে বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে তাদের মধ্যে এই সোমনাথের মন্দির প্রধানতম এর বাইরে এ কথা তো নিশ্চয়ই শুনেছেন বারবার এই মন্দিরের ওপর অন্য ধর্মের মানুষের আক্রমণ নেমে এসেছে লুটপাট হয়েছে ব্যাস এইটুকু এর বাইরে সোমনাথ মন্দির সম্পর্কে আমাদের বেশিরভাগ মানুষের তেমন কোনো ধারণা নেই বলেই আমার ধারণা তাহলে আরও কিছু ধারণা তৈরি করবার জন্য আপনাদের সৌমিত্র বসু চেষ্টা শুরু করুক প্রথমেই বলি এই সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরটি ঠিক কোথায় না সমুদ্রের ধারে তো বটেই গুজরাতের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের কাছে ভেরাভাল বলে একটা জায়গা আছে তার খুব কাছে মানে ধরুন ভেরাভাল স্টেশনে নেমে পাঁচ কিলোমিটারের মতো রাস্তা তাহলেই সোমনাথের মন্দির কলকাতা থেকে যদি যেতে চান আমি তো চাইবই শরীর এবং পকেট এবং ছুটি যদি অনুমতি করে তাহলে একবার নিজের চোখে দেখে আসবেন তা কলকাতা থেকে এই মন্দিরে যেতে মোটামুটি ধরুন আড়াই হাজার কিলোমিটার পথ পেরোতে হবে না এরোপ্লেনে যাওয়া যায় কিন্তু আমরা তো মধ্যবিত্ত মানুষ প্লেনের কথা চট করে মনে আনতে ভরসা হয় না না সে তো হলো কিন্তু এই মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন কে সেই ব্যাপারে আপনাদের সৌমিত্র বসু তেমন কিছু জানে না একটা কথা শুধু বলবার খুব প্রাচীন কোনো হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থে কিন্তু এই মন্দিরের নাম নেই অথচ এই যে জায়গাটা একে একটা খুব বড় তীর্থ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে সে তীর্থের নাম প্রভাস পত্তন এই প্রভাস পত্তন তীর্থের কথা মহাভারতে আছে একাধিকবার আছে ভাগবত পুরাণে আছে তবে এই মন্দির যে বহুবার সংস্কার করতে হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আসলে একাদশ শতাব্দীতে গজনির সুলতান মামুদ এই মন্দিরে প্রচুর লুটপাট চালিয়েছিলেন 
কিন্তু দেখুন আর তো সময় নেই এই মন্দির নিয়ে আরও অনেক কথা বলবার আছে সেই সমস্ত কথা শোনাব আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে কিন্তু আজকে আর নয় আজকে বরং আপনাকে বলি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখতে হবে এবারে কবিতা ধূসর জীবনের গধুলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি মুছে আসা ছবিটিতে রং এঁকে দেয় মোর গীতি বসন্তের ফুলের পরাগে যেই রং জাগে ঘুম ভাঙা পিকো কাকলিতে যেই রং লাগে যেই রং পিয়াল ছায়ায় ঢালে শুক্ল সপ্তমীর তিথি সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে সেই ছবি মিশে যায় নির্ঝর কল্লোলে দক্ষিণ সমীরণে ভাসে পূর্ণিমা জ্যোৎস্নায় হাসে সে আমারই স্বপ্নের অতিথি